வெல்கம் டு அவர் சேனல் டுடே வி வில் அண்ட் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் யூனிட் ஒன் லாஸ் ஆஃப் மோசன் இந்த லெசனில் இருக்கக்கூடிய பார்ட் என்னென்னா அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டார்க் அண்ட் பிரின்ஸிபல் ஆஃப் மொமெண்ட்ஸ் இந்த டூ டாபிக்ஸ் பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டார்க் டார்க்கோட என்னென்ன பயன்பாடுகள் அதோட செயல்பாடுகள் என்னென்ன யூசஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ டார்க்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீர்ஸ் இருக்குது இதில் என்ன பயன்பாடுகள் அப்படின்னு பார்க்கலாம் டார்க் எப்படி பயன்படுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் எ கீர் எ கீர் இஸ் எ சர்க்குலர் வீல் கீர் எப்படி இருக்குன்னா சர்க்குலர் டைப்பில் இருக்கும் ஓகேவா கீர்ஸ்னா என்ன சொல்லுவோம் பர்த் சக்கரங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பர்த் சக்கரங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கீர் இஸ் எ சர்க்குலர் வீல் சர்க்குலர் டைப்பில் இருக்குமா வித் தீத் அரவுண்ட் இட் ஸ்ட்ரீம் அதாவது சர்க்குலர் டைப்பில் இருக்கும் வீல் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து வட்ட பரப்பில் இருக்கும் அதோட ரிம்மை சுற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன இருக்குன்னா டீத் போன்ற ஒரு அமைப்பு வந்து காணப்படும் கீரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வட்ட வடிவில் இருக்கும் அதை சுற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னு அது அதில் ரிம்பு இருக்கும் அது விளிம்பு ரிம்புனா என்னன்னு சொல்லுவோம் விளிம்பு அந்த விளிம்பை சுற்றி பார்த்தீங்க அப்படின்னா பல் போன்ற அமைப்பு வந்து காணப்படும் சரியா இட் ஹெல்ப்ஸ் டு சேஞ்ச் த ஸ்பீட் ஆஃப் ரொட்டேஷன் ஆஃப் ஏ வீல் பை சேஞ்சிங் த டார்க் அண்ட் ஹெல்ப்ஸ் டு டிரான்ஸ்மிட் பவர் அதாவது இது கீர்ஸ் வந்து எது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கீர்ஸ் மூலம் நம்ம டார்க்கை வந்து சேஞ்ச் பண்ணி மூமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய வீல் இருக்குல்ல மூமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த வீலோட ஸ்பீடு ரொட்டேஷனை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஓகேவா வேறு என்னது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா பவர் டிரான்ஸ்மிட் டிரான்ஸ்மிட்னா என்னது கடத்துது பவர் வந்து கடத்துவதற்கு அதாவது பவர் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுக்கு கீர்ஸ் வந்து உதவுது அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சீசா சீசா நீங்கள் விளையாண்டுருக்கீங்களாம்மா நீங்கள் விளையாண்டுருப்பீங்க மோஸ்ட் ஆஃப் யூ ஹவ் பிளேட் ஆன் த சீசா நிறைய பேர் சீசா விளையாண்டுருப்பீங்க பிளே பார்க்கில் எல்லாம் இருக்கும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் விளையாண்டுருப்பீங்க சின்ஸ் தேர் இஸ் எ டிஃப்ரென்ஸ் இன் த வெயிட் ஆஃப் த பர்சன் சிட்டிங் ஆன் இட் த ஹெவியர் பர்சன் லிஃப்ட்ஸ் த லைட்டர் பர்சன் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சீசா விளையாடுறப்ப ரெண்டு பேர் விளையாடுறீங்க பார்த்துருப்பீங்க அதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் பெருசாக இருப்பாங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு வெயிட்டில் இருப்பாங்க சீசா விளையாடுறப்ப ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு பேர் உட்காந்துருப்பாங்க நம்ம சிட்டிங்கில் இருப்பாங்க வெயிட்டிங் வந்து எப்படி இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் வெயிட் அதிகமாக இருக்கிறவங்க வெயிட் குறைவாக இருக்கு லெஸ்ஸாக இருக்கிறாங்கள அவங்கள வந்து ஈஸியாக லிஃப்ட் பண்ணுறாங்க அதாவது மேலே தூக்கிடுறாங்க நம்ம வெயிட் யார் அதிகமாக இருக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வெயிட் குறைவாக இருக்கிறவங்கள வந்து லிஃப்ட் பண்ணிடுறாங்க மேலே தூக்கிடுறாங்க ஓகேவா வென் த ஹெவியர் பெர்சன் கம்ஸ் closer to the pivot point fulcrum the distance of the line of action of the force decreases it causes less amount of torque to act and it this enables the lighter person to lift the heavier person adavadhu illa enna solranga heavier person adha weight adhigama irukkaangala the heavier person vandu pivot point pivot point na adhula or point iruka aadar pulli point iruka illaya and the pivot heavier person vandu the pivot point nokki close aagurappa லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் அதாவது நம்ம ஃபோர்ஸ் எங்கே செயல்படுதோ அந்த செயல்படக்கூடிய அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து டிஸ்க்ரீ டிக்ரீஸ் ஆகும் குறையும் இது வந்து என்னதை உண்டாகுது இட் காசஸ் இதனால் என்ன விளைவுகள் ஏற்படுது அப்படின்னா டார்க்கில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டார்க்கோட ஆக்ஷன் வந்து லெஸ் ஆகும் ஓகேவா இதனால் டார்க்கோட ஆக்ஷன் அப்படி என்ன ஆகுது லெஸ் ஆகுது இந்த டார்க்கோட ஆக்ஷன் வந்து லெஸ் ஆகிறதுனால லைட்டர் பெர்சன் வந்து ஹெவி லைட்டர் பெர்சன் அதை எடை குறைந்தது வெயிட் கம்மியாக இருக்காங்கள அந்த லைட்டர் பெர்சன் வந்து ஹெவியர் பெர்சனை தூக்குவதற்கு இது வந்து உதவியாக இருக்குது ஓகேவா அவங்களால தூக்க முடியும் அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஸ்டீரிங் வீல் ஸ்டீரிங் வீலில் பாருங்கள் எ ஸ்மால் ஸ்டீரிங் வீல் எனேபிள்ஸ் எ ஸ்மால் ஸ்டீரிங் வீல் வந்து எனேபிள் ஆகும் எப்படின்னா யூ டூ மானர் எ கார் ஈஸிலி பை டிரான்ஸ்ஃபரிங் எ டார்க் டு த வீல்ஸ் வித் லெஸ் எஃபோர்ட் அதாவது ஒரு இதில் லெஸ் எஃபோர்ட் வந்து டார்க்கில் வந்து லெஸ் எஃபோர்ட்டை வந்து அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா காரோட வீலோட டேரக்ஷன் வந்து நம்ம ஈஸியாக சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டீரிங் வீல் வந்து பயன்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா டார்க் எவ்வளோ அளவுக்கு லெஸ் எஃபோர்ட்டு கம்மியான அளவில் குறைஞ்ச அளவில் டார்க் வந்து அப்ளை பண்ணுறப்ப காரோட வீல் இருக்குல்ல நம்ம காரோட வீலோட டேரக்ஷன் வந்து ஈஸியாக வந்து சேஞ்சஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஸ்டீரிங் வீல் வந்து பயன்படுது அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து பிரின்ஸிபல் ஆஃப் மொமெண்ட்ஸ் பார்க்கலாம் பிரின்ஸிபல் ஆஃப் மொமெண்ட்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்க வென் ஏ நம்பர் ஆஃப் லைக் ஆர் அன்
இந்த மாதிரி ஈக்லிபிரியத்தில் இருக்கிறப்ப அந்த அல்ஜிப்ரா சம் ஆஃப் த மொமெண்ட்ஸ் வந்து கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனும் அல்ஜிப்ரா சம் ஆஃப் த மொமெண்ட்ஸ் இந்த ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனும் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதா சொல்கிறாங்க இதில் வந்து அல்ஜிப்ரா சம் ஆஃப் த மொமெண்ட்ஸ் இந்த கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனும் அல்ஜிப்ரா சம் ஆஃப் த மொமெண்ட்ஸ் இந்த ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனும் எப்படி இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் எப்போ ஈக்குவலாக இருக்கும் அந்த அதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ரிஜிடு பாடியில் லைக் அல்லது அன்லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸ் வந்து அதிகமாக ஆக்ட் ஆகும்போது ஃபோர்ஸ் எல்லாமே பேலன்ஸ் ஆகி ஏன்னா அது ரிஜிடு பாடி ஈக்லு பிரியத்தில் இருக்கிறப்ப தான் இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகேவா இந்த அதர் வேர்ட்ஸ் பார்க்கலாமா என்ன என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அட் ஈக்லுபிரியம் த அல்ஜிப்ரெக் அல்ஜிப்ரெக் சம் ஆஃப் த மொமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆல் த இண்டிவிஜுவல் ஃபோர்ஸஸ் அபவுட் எனி பாயிண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது ரிஜிடு பாடி வந்து ஈக்லு பிரியமாக இருக்கும்போது பார்த்தோம் அப்படின்னா த அல்ஜிப்ராக் சம் ஆஃப் த மொமெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு பாயிண்டில் வந்து எல்லா ஆல் இண்டிவிஜுவல் ஃபோர்ஸ் ஒரு பாயிண்டில் வந்து எல்லா இண்டிவிஜுவல் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகும் ஆக்ட் ஆகிறப்ப அது வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அது ஜீரோவாக இருக்கும் ஈக்குவல் டு ஜீரோவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் இங்கே நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் மொமெண்ட்டும் கிளாக் வைஸ் மொமெண்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க இதில் பி அப்படிங்கிறது என்ன பைவன் பாயிண்ட் ஓகேவா பி அப்படிங்கிறது என்னது பைவன் பாயிண்ட் இந்த பைவன் பாயிண்ட்லேருந்து D1 ஒன் டிஸ்டன்ஸ் இந்த இந்த டிஸ்டன்ஸ் இந்த சைடு இருக்கு பாரு டி ஒன் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கா இல்லையா அந்த டி ஒன் டிஸ்டன்ஸ்ல மூமெண்டா இயங்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் வந்து என்னன்னு எஃப் ஓகேவா இந்த எஃப் ஒன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷனை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் பி பி அப்படி சென்டர்ல பி இருக்கு பைவட் அந்த பில இருந்து பாத்தீங்கன்னா டி டூ டிஸ்டன்ஸ்ல இந்த சைடு பாருங்க டி டூ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல இந்த இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா புரியும் அந்த டி டூ டிஸ்டன்ஸில் இயங்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் என்ன ஃபோர்ஸ் இங்கே எஃப் டூ ஃபோர்ஸ் டி ஒனில் எஃப் ஒன் ஃபோர்ஸ்மா டி டூவில் எஃப் டூ ஃபோர்ஸ் அந்த எஃப் டூ ஃபோர்ஸ் வந்து என்ன இதில் ரொட்டேட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாக் வைஸ் மூமெண்ட்டில் ரொட்டேஷன் ஆகுது கிளாக் வைஸில் ரொட்டேஷனை வந்து ஏற்படுத்தும் ஓகேவா அதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க கீழே பாருங்கள் பிரதி தான் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸ் இந்த இல்லுஸ்ட்ரேஷன் கிவ் த ஃபிகர் இந்த ஃபிகர் வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா த ஃபோர்ஸ் எஃப் ஒன் ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷன் எஃப் ஒன் எதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஆன்டி கிளாக் வை ரொட்டேஷன் அட் த டிஸ்டன்ஸ் டி ஒன் ஃப்ரம் த பாயிண்ட் ஆஃப் ஃபைவ் அட் பி இதை என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃபல்கிரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் த எஃப் ஃபோர்ஸ் எஃப் டூ ப்ரொடியூசர்ஸ் ஏ கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷன் எஃப் டூ ப்ரொடியூஸ் எது எஃப் டூ வந்து எதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது என்ன டிஸ்டன்ஸ்னா டி டூ ஃப்ரம் த பாயிண்ட் ஆஃப் ஃபைவ் அட் பி த ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் மொமெண்ட்ஸ் கேன் பி ரிட்டன் அஸ் ஃபாலோஸ் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் மொமெண்ட்ஸ் எப்படி எழுதுவாங்க அப்படின்னா ரிட்டனில் இந்த மாதிரி தான் எழுதுவாங்கம்மா பார்த்துக்கோங்க மொமெண்ட் இன் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் ஈக்குவல் டு மொமெண்ட் இன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் ஓகேவா இப்போ மொமெண்ட் இன் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் நம்ம எதாவது மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் எஃப் ஒன் இன்ட்டு டி ஒன் இங்கே இருக்கு பாருங்கள் இமேஜில் பாருங்கள் எஃப் ஒன் இன்ட்டு டி ஒன் எஃப் டூ இன்ட்டு டி டூ ஓகேவா மொமெண்ட் இன் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் ஈக்குவல் டு மொமெண்ட் இன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து நியூட்டன் செகண்ட் லா ஆஃப் மோசன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் ஓகேவா